Namaste, ben arrivata, ben arrivato su questo video di pratica. Prima di lasciarti alla pratica voglio farti questa piccola introduzione. La pratica che stai per fare è il giorno 1, il day 1 di una challenge, cioè Yoga 3030, che è da poco è uscita sul mio sito. Ho voluto condividere con voi questo primo giorno di pratica perché da quando ho eh, diffuso la notizia che era finalmente disponibile sul mio sito questa nuova challenge, cioè Ciao Yoga, 30 minuti di yoga per 30 giorni, sono arrivate tantissime domande se il livello della challenge poteva essere giusto per tutti, eh, se potevate iscrivervi tranquillamente. Quindi con questo video di pratica che ripeto corrisponde al giorno 1, quindi è il day 1 gratuitamente disponibile qui e puoi cominciare a praticare puoi constatare se il livello di questa challenge fa per te oppure no considera che questo è il primo giorno quindi andremo molto lentamente ti guiderò molto lentamente nelle posizioni ma durante questi 30 giorni di pratica insieme ovviamente il livello piano piano aumenterà gradualmente fino a portarti ad aumentare anche la tua resistenza allo sforzo la tua tonicità muscolare e a portarti dei cambiamenti profondi anche a livello del tuo corpo non solo fisico ma sottile per accedere a questa challenge se quindi vorrai continuare dopo aver praticato questo primo giorno insieme ti basterà cliccare nel link che trovi qui sotto te lo lascerò nell'info box e pinnato nel primo commento a questo video troverai inoltre il link nelle schede questo link ti permette di iscriverti alla mia area riservata per un mese, due mesi, tre mesi o addirittura un anno. Accedendo all'area riservata quindi non accedi solo a questa challenge ma in realtà a tutti i miei programmi, a tutte le mie classi che trovi sull'area riservata che ormai sono oltre 300. Quindi durante la challenge potrai, se vorrai, anche approfondire seguendomi in altre classi che troverai sempre sull'area riservata. Un ulteriore consiglio, se seguire una sfida di yoga di 30 minuti per 30 giorni è troppo per te, accedendo alla mia area riservata troverai anche delle sfide, quindi sempre delle challenge, un pochino più brevi, tra cui c'ho yoga 10-10, 10 minuti di yoga per 10 giorni e se non hai mai seguito una yoga challenge ti consiglio vivamente di cominciare da quella. Poi troverai c'ho yoga 15-10, 15 minuti di yoga per 10 giorni e poi troverai anche c'ho yoga 15 15, 30, quindi 15 minuti di yoga per 30 giorni, oltre a tantissimi altri programmi. Quindi il mio consiglio è provare questa classe, vedere come ti trovi con questi prima 30, primi 30 minuti di pratica che fanno parte della mia ultima challenge, cioè yoga 30-30, e poi iscriverti alla mia area riservata e decidere da quale sfida, da quale challenge cominciare, se quella di 10 giorni, 15 o quella di 30 giorni per 15 minuti, sarai liberissima, liberissimo di scegliere. Inoltre se stai guardando questo video prima del 15 dicembre potrai anche approfittare della super promo di Natale ed iscriverti alla mia area riservata per un anno intero dove ti regalo ben tre mesi di pratica. Ti lascerò il link a questa super promo sempre qui sotto nell'info box e nei commenti. Quindi non mi resta che augurarti buonissima pratica. Alla fine della pratica mi raccomando fammi sapere come ti sentirai. Prima di cominciare leggi sempre qui sotto in descrizione dove ti indico i suoi i props che saranno necessari per questa prima pratica e poi se vorrai a con continuare a praticare per me con me per i prossimi 29 giorni non hai che da cliccare nel link che trovi qui sotto. Buonissima pratica, buonissima yoga challenge, namaste! Satnam e ben arrivata, ben arrivato al tuo programma Ciao Yoga 3030, 30 minuti di yoga per 30 giorni consecutivi. Cominciamo subito la nostra challenge portandoci sul tappetino, assicurati di avere vicino a te una copertina e un cuscino yoga o bolster, andranno bene anche due cuscini da letto piuttosto rigidi e cominciamo portandoci in posizione sempre gambe incrociate. Se per dei motivi fisici la posizione a gambe incrociate è impossibile per te, siediti pure con le gambe allungate in avanti oppure in posizione della roccia, ovvero sedendoti con i glutei sui talloni e le ginocchia a terra. Se invece sceglierai la posizione a gambe incrociate, comincia con la caviglia sinistra avanti. Bene, porta le mani sulle tue ginocchia, sulle tue cosce, Chiudi per un attimo gli occhi e cominciamo 
la nostra challenge con estrema calma, serenità, senza pensare già a tutte le classi che ci aspettano, ma godendoci questa prima pratica, questa prima classe. Porta l'attenzione al tuo respiro, all'inspiro senti l'aria che entra dal basso del tuo corpo verso l'alto e all'espiro l'aria che scende dall'alto verso il basso riattraversando tutto il tuo corpo e quindi senti le spalle, le braccia, le pelvi, il bacino che si rilassano verso la terra. Rilassa i muscoli del volto e mentre continui a portare l'attenzione al movimento del tuo respiro, in questa prima classe della nostra challenge andremo proprio un pochino a preparare il terreno. Quindi prepareremo il nostro corpo alle pratiche che arriveranno giorno dopo giorno, ma soprattutto andremo a liberare la nostra mente da qualsiasi pensiero negativo o limitante che magari ci può ostacolare nel seguire la nostra challenge oppure limitare nella nostra visione della realtà. Quindi lentamente al prossimo ispiro comincia a aprire gli occhi, se ti trovi in posizione gambe incrociate porta le mani sulle ginocchia e inspirando comincia a inarcare la colonna guardando verso l'alto ed espirando fai una bella gobba guardando l'ombelico continua anche se ti trovi seduta seduto con le gambe allungate puoi fare lo stesso movimento lasciando le mani sulle cosce idem se ci troviamo in posizione della roccia inspiro apro il cuore guardo verso l'alto e espira arrotonda la colonna piano piano cominciamo a muovere la nostra colonna vertebrale e ancora per quattro puoi mantenere gli occhi leggermente socchiusi e la mandibola mi raccomando sempre rilassata e ancora uno ispira e espiro Lentamente, prossimo ispiro, torno al centro, sento per bene la colonna perpendicolare tra cielo e terra, espiri completamente qui e al prossimo ispiro porti su le braccia, mantieni le braccia ben allungate, senti la pelle ai lati del busto che si allunga ed espirando vai in una prima torsione verso sinistra, quindi porti la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro i polpastrelli delle, della di, delle dita della mano sinistra sono poggiati dietro la tua schiena. Qui goditi due respiri guardando oltre la spalla sinistra. E poi lentamente espirando comincia a guardare verso la spalla destra e verso il basso. Rilassa le pelvi, rilassa il bacino. Senti l'allungamento dietro della zona cervicale in questa posizione. E al prossimo ispiro portiamo su il braccio sinistro, lo allunghiamo leggermente verso destra e poi lentamente cominci ad aprire la gamba destra, se necessario avvicini la pianta del piede sinistro all'interno coscia destra, la mano destra all'interno della gamba e mi allungo in questa variante di Giano Shirzasana. Mm, guarda verso l'alto, senti tutto il fianco sinistro che si apre. E lentamente inspirando ritorno su al centro e rincrocio nuovamente le mie gambe, questa volta caviglia destra avanti. 
Bene, ricominciamo la breve sequenza ascoltando per un attimo le sensazioni. Sicuramente sentirai una sensazione di apertura e allungamento sul lato sinistro rispetto al lato destro. Ora cerchiamo di portare più unione nelle nostre sensazioni. Quindi mani sulle ginocchia, sulle cosce, inspiri, inarchi la colonna, guardi verso l'alto, e espira al rotondo. Ancora inspira, immagina il tuo corpo come una terra da cui dobbiamo togliere magari, magari qualche erbaccia, dobbiamo prepararla, dobbiamo proprio arare il terreno per andare poi domani a piantare il nostro seme, la nostra intenzione che ci manterrà costanti, disciplinati alla pratica per i prossimi giorni. E quindi con questi movimenti apri proprio il tuo corpo, sciogliamolo, puliamolo. Ancora una volta, espira, inspiri, torni al centro. Espiri completamente qui, al prossimo ispiro sulle braccia, allunga bene le braccia senza, al, senza intesire troppo le tue spalle ed espirando torsione verso destra. Mano sinistra all'esterno del mio ginocchio destro, polpastrelli delle dita della mano destra in appoggio dietro la schiena. Mi raccomando, come dico sempre, la mano destra, la mano che è in appoggio dietro, ti spinge in avanti, non c'è peso su quella mano, ma c'è una forza che ti permette di mantenere la colonna vertebrale ben allungata tra cielo e terra. Due respiri guardando oltre la spalla destra. E poi lentamente inspirando, guarda verso la spalla sinistra e verso il basso. Puoi socchiudere gli occhi qui, goderti ancora tre respiri, calmi, lenti e profondi. Non abbiamo fretta. E poi lentamente porto su il braccio destro, lo allungo verso sinistra. Mm. E poi piano piano comincio ad aprire la gamba sinistra lateralmente, se necessario avvicino il piede destro alla coscia sinistra, mano sinistra a terra e entro in questa variante di Janu Shirsasana. Cerco di sentire bene il costato destro che si apre e mi raccomando non ti buttare in avanti, in genere si ha questa tendenza a chiudersi, invece noi vogliamo aprirci alle nuove sensazioni, al nuovo io che arriverà dopo questi 30 giorni continui di pratica yoga, le trasformazioni e i cambiamenti che arriveranno. Ancora un bel respiro qui, inspira ed espirando lentamente ritorna al centro e richiama la gamba sinistra porta le tue mani sulle cosce sulle ginocchia o al di là delle ginocchia poggiando invece i polsi sulle cosce o sulle ginocchia e ascolta per un attimo le sensazioni Puoi chiudere gli occhi, portare l'attenzione interna al respiro e lo sguardo interno al centro della fronte senza generare tensione. Poi lentamente, ispirando, apriamo gli occhi e cominciamo a portarci in posizione quadrupedica. Nella posizione quadrupedica i polsi sono sotto le spalle, le ginocchia sotto le creste iliache. Qui espirando facciamo una bella gobba e andiamo indietro con i glutei verso i talloni. Inspirando guardi in mezzo alle tue mani, pieghi le braccia per permettere alla colonna di inarcarsi e quando arrivi al massimo del tuo inspiro la colonna è inarcata, le braccia ben distese. Quindi è espiro, inspira. E espiro, guardo l'ombelico, arrotondo per bene, inspira, guardo in mezzo alle tue mani. E ancora per quattro, tre, due, uno. Bene. 
bene. Ora ritorna con la schiena neutra in quadrupedia e adesso facciamo un movimento che può sembrare simile ma è completamente diverso. Allora, espirando arrotondo un pochino la colonna e cerco di superare con le spalle la linea dei polsi. Poi inspiri qui ed espirando di nuovo, continuando ad arrotondare la colonna, vado indietro. Quindi di nuovo inspira, guarda l'ombelico, supera con le spalle la linea dei polsi ed espiro di nuovo, vado giù. Quindi la colonna è sempre arrotondata. Quando inspiro cerco di superare con le spalle la linea dei polsi e quando espiro vado indietro, glutei sui talloni, rilasso tutto. Ancora quattro volte, inspira e espiro. Inspira e espiro. Inspiro e espiro. Questo movimento serve a sbloccare la fascia lombare e la zona cervicale per prepararci a meglio alle pratiche che faremo nei prossimi giorni. Un'ultima volta, inspira e espiro. Molto bene. Prossimo ispiro, ritorni in posizione quadrupedica e adesso comincio a fare delle circonduzioni solo con la testa. Espirando il mento va giù, ispirando risale verso l'alto. Scegli lo stesso senso di rotazione per quattro rotazioni in un senso, poi ti fermi e cambi senso di rotazione per quattro Inspiri su, espiro giù, 3, 2, 1. Molto bene, mantieni gli occhi leggermente dischiusi, è normale se gira un pochino la testa, ci fermiamo al centro e cerchiamo di rigirare le dita delle mani verso le nostre ginocchia. Se non è possibile puoi lasciare le dita delle mani leggermente rigirate verso l'esterno e da qui puntando le dita dei piedi, espirando, andiamo con i glutei verso i talloni, inspirando ritorno su e andiamo per 3, 2, 1. Molto bene. Ritorni su al centro, cammini con le mani verso sinistra, allunghi il braccio destro in avanti come se volessi raggiungere qualcosa di fronte a te con le dita della mano destra, poi poggi la parte esterna della mano destra a terra e piegando il braccio sinistro porti la fronte a terra e immagini di spingere i glutei verso i talloni. Ancora una volta senti tutto il fianco destro che si allunga. Respira qui per 3, 2, un respiro ancora, bello profondo, completo, senza fretta. E poi inspiro, ritorno su al centro e cammino verso destra questa volta. È il braccio sinistro che si allunga, va su, mi allungo per bene, poi piego il braccio destro, la parte esterna della mano sinistra a terra, la fronte a terra e cerco di avvicinare i glutei e i talloni. Di nuovo sento tutto il costato, il lato sinistro del mio busto che si allunga. Respira per 4, 3, 2, un respiro. Lentamente inspirando, ritorniamo su al centro, puntiamo le dita dei piedi, inspiri in archi la colonna ed espirando Adho Mukha Svanasana, il primo Adho Mukha Svanasana della nostra serie e delle nostre future pratiche. Piega prima una gamba, poi l'altra. Apri bene le dita delle mani, spingiti indietro e se senti che puoi già mantenere la posizione in maniera statica, fermati pure con i movimenti delle gambe, guarda verso le ginocchia e rimani qui per tre lunghi respiri. 
altrimenti se senti la necessità di continuare a muoverti puoi continuare tranquillamente a farlo ma trova la stabilità nel tuo respiro quindi inspiro lentamente dal naso ed espiro altrettanto lentamente sempre dal naso tre respiri da ora ancora un respiro e poi da qui guardo bene verso l'ombelico se necessario puoi piegare le gambe staccare i talloni salire sulle dita dei piedi e andare in avanti in panca dopo piego le gambe e di nuovo slitto indietro ad omuka svanasana ripetiamo questo cinque volte inspira panca attiva bene l'addome attiva per bene i muscoli delle gambe e espiro ad omuka e per quattro tre due uno cominciamo a costruire un pochino di forza sulle nostre braccia di nuovo trovi ad un kashvanasana questa volta guarda in mezzo alle tue gambe e arriva con le ginocchia in linea con i tuoi polsi siediti un attimo nella posizione della roccia rivolgi i palmi delle mani verso l'alto chiudi gli occhi è normale cominciare ad avere il respiro un pochino spezzato qui quindi aspettiamo che il nostro respiro ritorni alla sua fluidità, alla sua profondità. Nel mentre cerca di descrivere sulle labbra un leggero sorriso e mantieni le spalle, il petto e il cuore aperto. Da qui lentamente riapriamo gli occhi e andiamo a portare i glutei verso destra. Quindi ci sediamo con i glutei a destra e apriamo le nostre gambe in maniera tale che il tallone e che la tibia destra sia parallela al lato corto del tuo tappetino e la gamba sinistra rimanga piegata indietro. Ora mantieni la posizione delle gambe così com'è, inspirando porta sulle braccia, segui con gli occhi il movimento ed espirando di nuovo torsione verso destra, mano sinistra all'esterno del ginocchio destro, polpastrelli della mano destra appena appoggiati dietro di te, colonna dritta, è normale che magari il gluteo sinistro si stacchi un pochino da terra, Guarda oltre la spalla destra, senti il petto bene aperto qui. Inspirando lentamente, riporta sulle braccia, ritorna al centro ed espiro braccia lungo i fianchi. Ora due opzioni, o rifai esattamente la torsione come l'abbiamo appena fatta, oppure cominci a prendere il dorso del piede destro e lo porti verso l'inguine sinistro. Se non è possibile, ripeto, ripeti esattamente la torsione come l'abbiamo appena fatta. Se invece il dorso del piede riesce ad arrivare facilmente all'inguine sinistro, puoi in questo caso fare la torsione in due modi, o nello stesso modo di prima, quindi portando la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro e i polpastrelli delle dita della mano destra dietro, oppure se è possibile già per te andare con la mano destra ad afferrare l'alluce destro e portare il dorso della mano sinistra all'esterno del ginocchio destro. In questo modo la torsione sarà un pochino più profonda. Se non riesci non ti preoccupare, anzi è bellissimo perché potrai vedere, ritornando a questa prima classe, alla fine di questa challenge se magari qualcosa è cambiato, se magari riesci a portare il piede su oppure addirittura entrare in torsione. Quindi se in questa prima classe oggi non ti riesce, ripeto, rifai la torsione come nella prima variante. Altrimenti puoi scegliere seconda opzione, piede destro verso l'inguine sinistro, terza opzione, faccio l'aggancio 
con la mano destra, la luce destra, apro le spalle, sto qui in ogni caso per tre respiri. E poi lentamente ispirando ritorno al centro. Di nuovo rimani di nuovamente a riportare la tibia a terra se avevi portato sul piede, quindi le gambe rimangono come sono. Inspira, vai su e questa volta lentamente ispirando ti allunghi con le mani in avanti. Anche qui se riesci a portare i gomiti a terra andrà benissimo. Magari puoi fare due pugni con le mani e poggiare la fronte sui tuoi due pugni cercando di riportare un pochino il peso al centro se tira il gluteo destro è perfettamente normale anche quello che, che vogliamo e poi lentamente ritorno su riporto la gamba sinistra sulla gamba destra e ritorno in posizione seduta sui talloni quindi di nuovo nella mia posizione della roccia o vajirasana Bene, cambiamo dall'altro lato, quindi glutei risposti a sinistra, la gamba destra rimane piegata indietro, tibia sinistra in linea con l'inizio del mio tappetino. Le gambe rimangono così come sono, la prima opzione la facciamo tutti così, quindi ispiri su con le braccia, espiro torsione a sinistra. Rilassa i muscoli del volto, godi di questa torsione. Non c'è nulla di male se anche nella seconda eh, volta, nella seconda ripetizione della torsione, devi rifare questa opzione. È normalissimo, credimi, ma appunto ti indico anche le opzioni un pochino più avanzate nel caso tu abbia una buona flessibilità o magari tu voglia provare, perché è da più tempo magari che pratichi yoga. Ricorda sempre tuttavia di rispettare il tuo corpo e di non farti mai male. Inspiri, torni su al centro ed espirando giù le braccia e decidiamo se rimanere così o andare per l'opzione più complessa. Ascolta sempre il tuo corpo, ricorda che ogni lato è differente, quindi valuta per bene, mi raccomando. In ogni caso, una volta scelta la posizione, ispiri su con entrambe le braccia o un unico braccio ed espiro torsione tre respiri. Mantieni le spalle aperte, rilassa i muscoli del volto, Stai facendo un grande passo per il tuo cambiamento, per il tuo bene, per la tua salute, per essere e stare meglio. Quindi massima eh, onore e gratitudine per te stessa, te stesso. Lentamente inspirando torno al centro, riporto la tibia sinistra per bene a terra, ancora una volta ispira su con le braccia ed espiro mani a terra. Per alcuni potrebbe andare bene semplicemente portare le mani a terra e cercare di spingere un pochino con i palmi delle mani per sentire il gluteo destro a terra. Se è disponibile magari vado sui gomiti, sugli avambracci, faccio due pugni. Ah e rilasso qui la colonna sento magari il gluteo sinistro che tira un pochino il mio corpo che comincia a prepararsi ad accogliere al meglio gli effetti delle pratiche che arriveranno lentamente ispirando mi aiuto con le mani ritorno su con il corpo porto la gamba destra sulla gamba sinistra di nuovo ritorno nella mia seduta in ginocchio qui porto le mani in linea con le mie ginocchia quindi polsi in linea con le ginocchia espirando arrotondo la colonna cerco di sollevare un pochino le ginocchia da terra inspiri giù e rilassi dorsi delle mani sulle cosce Respiro lungo la colonna come se fosse un tubo in cui all'inspiro l'aria entra dal basso verso l'alto e all'espiro dall'alto verso il basso. Poi riapro gli occhi, porto le mani a terra e piano piano mi sistemo in una panca, quindi allunghi la gamba destra, allunghi la gamba sinistra. Poi porti le ginocchia a terra, infine i dorsi dei piedi. Ora apri un pochino il cuore, mi raccomando, cerca di non sentire dolore alla fascia lombare, quindi se tira troppo qui per te puoi anche portare il pube a terra con le braccia piegate, altrimenti rimani su ed espirando guarda verso il tallone 
destro, al di là della spalla sinistra, inspira centro, espira, guarda il tallone sinistro al di là della spalla destra, inspira centro, ancora una volta, espiro, inspira centro, espira, inspira centro, molto bene, spingiti indietro, alluci a contatto, puoi fare un cuscino con le tue mani, poggi per un attimo la fronte sulle tue mani, le ginocchia sono larghe, respira qui, Se senti il bisogno di rimanere qui in balasana ancora per più tempo, metti in pausa il video, altrimenti aiutandoti con le mani, ispirando torni su e ci prepariamo per la nostra meditazione di questa prima lezione. Per stare comodi in questa breve meditazione ti consiglio vivamente di usare una copertina da mettere ripiegata una o due volte di fronte ai tuoi cuscini o bolster yoga in maniera tale da andarti a posizionare con i glutei sui talloni e le gambe incrociate, quindi le tue caviglie, su un supporto morbido. Vedrai che in questa maniera la posizione meditativa sarà ancora più comoda. La breve meditazione che ti propongo qui è proprio una meditazione per cercare di limitare le, interfer le interferenze pardon, della mente negativa. Nello yoga e soprattutto nel Kundalini Yoga si ritiene che la nostra mente possa essere in realtà distinta in tre tipologie, una mente neutra, una mente positiva e una mente negativa. Quando la mente negativa è in disequilibrio ci porta spesso nella paura e ci eh, evita di buttarci in nuove avventure, in nuovi cammini, perché no anche di seguire una challenge come questa challenge di yoga. Quindi per augurarti di rimanere focalizzata, focalizzato nel tuo percorso e anche per diventare più disciplinata e disciplinato perché eh, invece il lato positivo di una mente negativa equilibrata è proprio la disciplina, andiamo a fare questa breve meditazione che puoi portare con te anche nei prossimi giorni se vorrai o tutte le volte che senti che il pensiero negativo prende il sopravvento su di te. Semplicemente incrocia le mani avendo cura di uh, incrociare bene tutte le dita e di portare i pollici a contatto creando come una sorta di coppa che porterai al livello del centro dello sterno quindi poco sotto il centro dello sterno davanti al tuo petto rilassa i gomiti mantieni la colonna ben dritta e da qui socchiudi gli occhi mantenendoli però leggermente aperti quindi mi raccomando non chiuderli totalmente deve rimanerci un piccolo spiraglio che ti permette di guardare in direzione delle tue mani nonostante questo mi raccomando non abbassare il capo quindi mento leggermente rientrato quindi che spinge leggermente indietro occhi semi chiusi sguardo che guarda quello che può i palmi delle tue mani ora da qui inspiri dal naso ed espiri dalla bocca portando la bocca leggermente chiusa a o in questa maniera e cominciamo e manteniamo questa breve meditazione per qualche istante Mando, ricordati di guardare con i tuoi occhi bassi verso il palmo delle tue mani mentre continui la respirazione ancora per qualche respiro i gomiti sono rilassati le spalle anche Ancora un bel respiro, 
e poi lentamente puoi chiudere completamente gli occhi, poggiare le mani sulle tue ginocchia, portare lo sguardo interno al centro della fronte, mantenendo la colonna ben allungata e ascoltare per un attimo gli effetti di questa prima pratica della tua challenge. E mentre ascolti gli effetti della pratica ti lascio con la frase ispirazionale di oggi. Fate il primo passo con fiducia. Non è necessario vedere tutta la scala ma salire il primo gradino. Grazie per aver praticato con me questa prima classe. Ti aspetto domani con il Day 2. Satnam.